selamat malam. Waduh masih bersemangat semuanya ya. <laughs> Senang banget bisa ada di sini, seru banget acaranya nih sepertinya. Terima kasih untuk Buka Lapak yang udah ngajakin aku untuk berbicara di sini. Dan memang tadi seperti udah disebutkan gitu bahwa aku di sini dimintakan untuk membawakan temanya tentang kebebasan bermusik. Which I think is very interesting um, dan um, menurut aku banyak banget sebenarnya yang bisa dibicarakan. Uh, tapi karena waktunya cuma 15 menit jadi aku mencoba untuk merangkumnya dan mungkin akan lebih banyak sharing juga. Uh, dan mudah-mudahan uh, mungkin apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan, apa yang pernah saya pikirkan dan apa yang pernah saya pelajari selama ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini dan juga nonton videonya ya. Langsung aja. Wah, langsung ke slide terakhir nih. Gak asik dong, ketahuan semuanya. Kita boleh masuk, ke, kita ke depan dulu. Kebebasan bermusik. Mungkin saya harus menceritakan sedikit juga dulu uh, tentang uh, musik bagi saya. Uh, terlahir sebagai seorang anak musisi, uh, tentunya membuat saya akhirnya dekat dengan musik dari sejak kecil. Buat yang belum tahu mungkin uh, ayah saya, ayah saya adalah Erwin Gutawan namanya. Uh, beliau adalah seorang musisi, orkestrator juga, produser musik dan banyak lagi lah macamnya. Uh, tapi memang uh, dari kecil akhirnya memang masa kecil saya banyak dihiasi dengan kegiatan-kegiatan bermusik. Melihat ayah saya akhirnya manggung atau misalnya diajak ke studio, ke tempat latihan. Kurang lebih memori saya banyak seperti ini gitu ya. Jadi uh, dan menurut saya... Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan sekali dan tidak ada pernah ada paksaan sedikit pun. Karena waktu itu pun juga saya ingat gitu kalau misalnya saya ditanya sama mama saya misalnya ya. Git, kamu mau pergi ke mall nggak? Atau tiba-tiba ditanya juga, Git, mau ikut papa ke studio nggak? Saya pasti akan pilih ikut ke studio sama ayah saya. Karena menurut saya menakjubkan sekali gitu apa yang dikerjakan oleh ayah saya dan teman-teman kreatifnya. Uh, karena saya melihat gitu mereka berusaha mewujudkan ide yang tadinya ada di kepala menjadi sebuah karya mau itu bentuknya sebuah album ataupun sebuah konser. Dan buat saya waktu itu masih kecil itu rasanya seperti magic gitu ya. Dan saya nggak mau ketinggalan prosesnya sedikit pun. Dan itu pun mungkin yang akhirnya menumbuhkan kecintaan saya terhadap musik ya gitu. Dan um, saya cukup bersyukur. Dan beruntung sekali gitu di tahun 2004, akhirnya saya tiba-tiba um, diajak duet sama ada band. Kalau teman-teman masih ingat lagunya, waktu itu saya masih umurnya 11 tahun dan itu adalah akhirnya pintu masuk saya masuk ke industri musik itu sendiri. Dan Alhamdulillah 13 tahun kemudian saya masih ada di sini, masih aktif di dunia musik juga. Dan pada perjalanannya pasti banyak sekali yang saya alami gitu dan industri musik sendiri pun juga banyak sekali mengalami perubahan. Um, tapi memang belakangan saya menyadari gitu bahwa karena kecintaan saya terhadap proses kreatif, saya juga tidak ingin membataskan diri saya hanya sebagai penyanyi. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengembangkan diri untuk menciptakan lagu juga, untuk menjadi seorang produser musik juga. Dan yang terakhir di tahun 2014, Wah, kejauhan. Oke, okay. saya akhirnya mengambil S2 dengan jurusan Culture and Society di London School of Economics and Political Science di London. Uh, karena memang saya pengen mendalami musik dan justru saya memang tertarik sekali untuk mencari tahu sisi industri dan kreatif dari musik itu sendiri. Jadi di jurusan ini sebenarnya juga saya nggak hanya ngomongin soal musik saja ya gitu, tapi juga banyak relationnya dengan seni-seni lainnya gitu dan um, terutama juga dengan konteks sosialnya. Dan saya banyak terbuka matanya. Yang mungkin saya pengen share juga sedikit dengan teman-teman di sini, walaupun mungkin belum tentu semenik apa suka musik atau ini, tapi ya mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pertama yang saya pelajarin tentang musik dan juga seni adalah seni adalah sesuatu yang relatif sebenarnya. Bagaimana cara kita mengukur kualitas sebuah produk kreatif? Itu adalah sesuatu yang selalu selama ini sangat diargumen terus ya gitu. Kadang yang menurut saya bagus, belum tentu menurut Anda bagus. 
atau menurut orang lain wah ini pasti uh, apa nih wah kayaknya kualitasnya bagus sekali gitu nggak terlepas dari misalnya kalau di musik ada fals atau nggak fals atau misalnya harganya seperti buku harganya misalnya sama semua tapi kualitas di dalamnya belum tentu sama itulah yang membuat seni menurut saya sangat unik gitu ya karena mempunyai nilai intrinsik baik itu dari musisinya sendiri atau senimannya sendiri tapi juga tentang bagaimana audiensnya juga memaknai atau akhirnya menyambut karya seni tersebut. Dan kita banyak ngomongin soal selera akhirnya kalau di industri seni atau industri musik lah ya. Masuk aja ke slide selanjutnya. Ini saya punya perumpamaan yang saya senang sekali waktu itu saya sempat uh, mendapatkan hal serupa waktu saya kuliah. Di sini ada lima lukisan. Boleh saya tanya ke satu orang mungkin di sini, Mbak kali ya. Uh, menurut Mbak yang paling bagus yang mana lukisannya Mbak? Eh? Semuanya bagus, waduh. Oke, okay. ya mungkin ini masih malu-malu ya. <tapi>, Tapi memang kalau misalnya waktu itu saya sempat Google search gitu ya. gitu Dan mencoba untuk mencari tahu lukisan mana sih sebenarnya yang terbaik. Kadang... Lukisan Mona Lisa by Da Vinci ini sering sekali dinobatkan sebagai lukisan terbaik sepanjang sejarah. Leave it or not. Tapi memang saya pun akhirnya juga mikir gitu. Apa sebenarnya yang membuat lukisan Mona Lisa ini lebih baik misalnya daripada yang lain. Atau apa yang menyebut, menyebabkan lukisan Mona Lisa ini akhirnya lebih baik dari lukisan yang ada di kanan bawah ini. Karya pelukis Indonesia yaitu Raden Saleh. Atau ini, karya Jason Pollock nomor lima yang terkenal. <laughs> ini adalah lukisan yang sangat dianggap sekali. Tapi waktu itu saya juga berpikir, bagaimana cara kita menilai kualitasnya sebenarnya? Apakah dari warnanya? Apakah dari komposisinya? Apakah dari cerita di baliknya? Apakah dari sosok Pollocknya itu sendiri? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang relatif, percaya atau tidak. Seperti halnya musik misalnya ya, saya mau tanya sedikit nih. Apa misalnya yang membuat musik klasik lebih baik dari musik pop or jazz? Atau gini contohnya dangdut deh. Ada yang di sini suka dangdut? Gak ada yang mau ngaku? <laughs> ada yang gak suka sama dangdut? Ada yang berani ngaku gak suka sama dangdut? Eh? <laughs> Mungkin ini bisa jadi... Food for thoughts ya gitu. Kenapa kita nggak suka sama dangdut? Apakah emang karena kualitasnya? Tapi pada kenyataannya banyak sekali loh penyanyi dangdut yang tekniknya luar biasa sekali. Apakah karena liriknya? Apakah karena masalah sosial? Itu adalah mungkin sesuatu yang patut kita pikirkan juga untuk semuanya. Dan yang pasti karena sifat seni yang relatif ini akhirnya membuat sekarang terutama karena musik semakin mengindustri ya kita bilangnya ya. Gitu itu membuat sesuatu yang tidak pasti akhirnya. Nobody knows apa yang akan jadi sukses, apa yang tidak. Kita bisa memprediksi tapi kadang kita suka salah. <laughs> Seperti saya juga mungkin ini mengalami banget gitu terutama di awal karir saya bernyanyi. Dulu ingat banget di tahun 2007 pertama kalinya bikin album sendiri. Dan waktu itu usia saya 13 tahun. Anak kecil enggak, orang dewasa juga belum. Terus saya nyanyinya so klasik-klasik tinggi-tinggi gitu lagi gitu kan dengan iringan orkestra. Even record label saya aja waktu itu sempat agak khawatir. Ini bisa laku enggak ya di pasaran? Tapi alhamdulillah Ternyata album saya, saya bisa bilang insya Allah mudah-mudahan ini um, <laughs> sempat akhirnya bisa diterima di pasaran. Dan Alhamdulillah buat saya juga penting banget bahwa ternyata akhirnya bisa berhasil mendapatkan album terbaik dari AMI Awards tahun 2008 waktu itu. <laughs> Jadi ini adalah sesuatu yang sangat saya alami gitu ya. Gitu, dan akhirnya memang kesuksesan juga di dalam dunia seni akhirnya dikaitkan dengan keberuntungan. Which is why saat sekarang musik semakin mengindustri seperti tadi saya bilang, 
orang akhirnya banyak memilih untuk ngikutin tren. Apa yang sudah laku di pasaran, apa yang sudah sukses mereka replika. Padahal ini sangat disayangkan gitu ya, gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat seni, itu tidak hanya nilai ekonomi. Ini yang selalu saya ingin tegaskan terus ya saat kita ngomongin industri kreatif atau industri seni gitu ya. It's not only about the money. Karena yang menurut saya juga penting, kesuksesan itu tidak hanya nilai ekonominya, tapi yang penting juga adalah nilai sosial. Nilai sosial seperti apa? Sesuatu yang membawa inovasi. Kalau misalnya kita ngikutin tren terus, kapan kita akhirnya bisa memperbarui musik terus-terusan ya? Terus sebagai bentuk ekspresi dan, eko, dan komunikasi. Dan tidak hanya untuk musisinya saja, tapi juga bisa jadi citra bangsa. Dan yang paling penting juga adalah untuk pembangunan manusia dan kualitas hidupnya. Dari dasar itulah akhirnya juga, ini semua pelajaran yang saya pelajari selama S2 gitu. Dan dari situ memang akhirnya saya uh, apa ya terinspirasi juga untuk membuat suatu proyek yang memiliki nilai lebih. Bukan hanya memikirkan ekonominya saja, tapi apa yang bisa saya sembangkan gitu untuk industri musik saya dan untuk bangsa saya terutamanya gitu, untuk Indonesia. Dan sebagai generasi yang muda, yang memang saya peduli dengan seni dan budayanya, saya mencoba untuk bikin album Gita Puja Indonesia yang berisikan memang lagu-lagu nasional yang kita kenal. Karena menurut saya lagu ini juga sangat penting. Saya pernah baca di artikel waktu itu bahwa lagu-lagu inilah yang sebenarnya jangan-jangan dulu um, menyatukan kita sebagai sebuah negara. Membantu menyebarkan bahasa Indonesia. Dan bahkan ada juga yang bilang bahwa lagu-lagu nasional inilah yang mempercepat kemerdekaan Indonesia. Wow sekali menurut saya. Dan sayang kalau memang ini akhirnya terlupakan gitu. Dan kenapa sekarang? Saya merasa sekarang di masa-masa seperti ini, kayaknya memang kita harus diingatkan kembali lagi gitu dengan uh, dengan uh, apa itu nasionalisme gitu. Dan sebagai uh, orang yang memang besar di musik, ya inilah salah satu cara saya untuk memperbaiki ini. Atau proyek saya satunya di atas rata-rata. Mungkin saya akan cerita sedikit saja tentang ini. Ini adalah proyek saya dan ayah saya, di mana kita mencoba untuk mencari anak-anak Indonesia yang berbakat dalam bidang musik. Karena kita melihat gitu bahwa tiba-tiba saya menemukan ada anak umur 10 tahun, tiba-tiba bisa main piano, sambil nyanyi jazz, sambil improvisasi, wow sekali gitu. Dan tiba-tiba ada anak umur 9 tahun udah bisa nyanyi klasik dengan repertoire yang punya udah susah-susah gitu. Dan saya menyadari gitu, jangan-jangan memang karena eranya, juga ya gitu. Sekarang kita hidup di era informasi, era teknologi dan anak-anak zaman sekarang tuh punya referensi yang luar biasa luasnya. Dan jangan-jangan juga itu yang membuat anak-anak sekarang tuh bisa mempunyai kemampuan di atas rata-rata yang kita pikirkan. And that's why kita bikin project di atas rata-rata ini karena kita merasa bahwa kita harus meng-highlight kehebatan anak-anak Indonesia ini. Dan kenapa saya berani? Karena menurut saya tekno, um, eranya sendiri juga sudah memungkinkan saya untuk melakukan hal-hal um, apa ya ide-ide yang mungkin agak lebih berani gitu ya, yang um, seperti seperti di atas rata atau seperti kita puja Indonesia. Karena kalau dulu memang antara pemusik dan pendengar itu jaraknya lumayan jauh ya. Di antaranya pasti ada record label, ada media. Ada TV, ada radio, yang mau bagaimanapun ada di antara di tengah-tengah dan akhirnya bisa mempengaruhi taste dan akhirnya menyortir juga selera bermusik di pasar. Tapi pada kenyataannya sekarang di era teknologi seperti ini, jarak itu sekarang sudah jauh sangat mendekat sekali ya. Pemusik dan pendengar itu hampir bisa langsung berhubungan. Setuju nggak? Dan pendengar pun sekarang juga bisa lebih aktif memilih. And that's why pesan saya untuk kali ini, karena waktunya juga udah mau habis, bermusiklah dengan sebebas-bebasnya. Karena di musik ini tidak pernah ada yang truly salah atau benar, 
Dan genre pun juga nggak ada yang salah atau benar atau lebih unggul dari yang lain. Dan asah terus potensi dan jangan lupa juga untuk selalu menciptakan sebuah karya yang mencerminkan diri sendiri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita pengen orang untuk rasakan juga. Dan saya percaya sekali gitu bahwa nanti pasti pendengar juga akan merasakan dan menghargainya. Sekian dari saya, terima kasih. Buka aja, buka lapak.